porque Ginza, Ginza hay que verla por la noche. ¿Queréis ver Ginza? This is Ginza. Buenos días urbanitas, esto es Urbanita Blog, proyecto Tokio. Un día más en el paraíso. Estoy en Ginza. Ginza. ¿Por qué alguien querría venir a Ginza? Bueno, pues en Ginza podéis hacer dos cosas, ¿vale? Siendo sinceros, no hay mucho que hacer. Pero podéis hacer dos cosas. La primera de ellas es, si os gusta el lujo, Ginza es vuestro barrio, ¿vale? Ya cuando pisas o te sales de la estación y pisas la zona, dices, hmm, aquí se respira un aire distinto. De hecho... El otro día, en dos o tres horas que estuve por aquí haciendo time lapses, pues tres Porsches, dos Ferraris. Bueno, os podéis imaginar el dinerito que se mueve por aquí. Aquí vais a encontrar un montón de tiendas de marca, ¿vale? De marca de pasta, todas ellas con sus propios edificios. A cada uno de esos edificios más original y más extraño. Por lo tanto. La otra cosa que podéis hacer en Ginza, si no tenéis pasta y si no vais a compraros nada, es precisamente ver esa, bueno, ese despliegue, ¿no? de, de esa demostración de ostentación y esa arquitectura que caracteriza a Ginza, ¿vale? Con todos esos edificios tan molones. Hay una cosa que tenéis que hacer sí o sí, ¿vale? Si vais a Ginza, tanto para comprar como para visitar lo que viene siendo la arquitectura. Y es subiros a un pequeño mirador que hay en uno de los edificios que se llama el Tokyo Plaza, ¿Vale? Es ese edificio que hay allí, arriba. No sé si se ve, ahora le apuntaré mejor. Ese edificio tiene una zona, el Kiriko Lunch, que es un pequeño mirador gratuito con el que hay sofás. Hay incluso una pequeña barra de bar, que te puedes tomar algo, te van a clavar, eso sí. Pero está muy bien, porque da precisamente a este cruce de peatones en forma de cruz, un cruce muy parecido al que hay en, en Shibuya, evidentemente, este es más pequeño, es menos transitado. Bueno, más pequeño no sé, menos transitado sí. Pero es una vista espectacular, ¿vale? Y encima tenéis este edificio de aquí, que de noche iluminado, pues es precioso. La putada es que a fechas de hoy, bueno, lleva un tiempo así ya, este edificio de aquí atrás, arriba, tiene unas luces naranjas y amarillas que no están encendidas. Y pregunté el otro día, cuando estaba en el Kiriko Lunch, me dijeron que estaban de obras, estaban reparando no sé qué historias. Eso es lo que me contó la chica. Total, que no han quedado tan bien las tomas que hice desde arriba el otro día. Pero bueno, tampoco se le puede pedir aquí un imposible ¿eh? al asunto. Hay que conformarse a veces con lo que, con lo que tienes. Igual esto se tira así un mes, dos meses, tres meses, no lo sé. En cualquier caso vendré, el último día vendré para ver si lo han arreglado. No lo creo. No lo creo, porque va para largo. Por la cara que puso la chica va para largo. En fin, voy a subir arriba y os voy a enseñar un poquito cómo es eso, porque es que ya por dentro, la zona del Kiriko Lunch, dices, joder, es lujo, es lujo. Y veréis desde arriba las vistas bonitas. A ver si consigo un sofá. Eso va a ser más complicado. Y nada, nos vemos en un rato, que está aquí y está en rojo, y no sé qué más decir. De camino para el Tokio, de camino para el Kiddy Crunch, he visto esta sala, una sala curiosa. Wine Clapping Ginza. Y fijaros. Bueno, básicamente son cuatro chorraditas con el viento que bueno, me han estado explicando cómo funcionan un poco, pero a ver, eh, chorradas tampoco es que sea fijaros y hay un esto de aquí si soplas, salen cositas y salen cositas así es curioso
bueno, obviamente es una propaganda de una marca de aires acondicionados, no sé cuál, Metoa, Metoa 15 debe ser. Bueno, no nos desviemos, vamos al Kiriko Lange, que es para lo que había venido. Malas noticias. Han cambiado toda la sala. Lo han cambiado todo y menos mal, menos mal que vine, que vine hace unos cuantos días y todo esto estaba cambiado. Pero fijaros, han puesto aquí una paradita de Frozen, todo esto. Todo esto no estaba, no estaba. Esto de aquí tampoco estaba. Y todo esto era mirador. Y ahora está la paradita esta, ahí. Y casi no se ve nada. Desde aquí ahora se ve poco. No se ve nada. En fin, menos mal. Vale, menos mal que yo vine ya, como he dicho antes, hace unos cuantos días y grabé lo que tuve que grabar. Porque Ginza, Ginza hay que verla por la noche. ¿Queréis ver Ginza? This is Ginza. es Ginza, lo que habéis visto, Ginza Nocturno, el mejor de todos, como en casi todas las zonas de Tokio, ¿eh? que pasan con neones. No os recomiendo que por aquí vengáis a cenar, porque la comida será más cara, evidentemente. Si queréis, lo que podéis hacer es alejaros de la zona y en las calles alrededor de las calles más comerciales, pues sí que os podéis parar ahí. Pero comer por aquí, olvidaros de, de un menú, de un seto a 800 yenes, porque no, no los vais a tener. En fin, yo os voy a dejar ya aquí, urbanitas, almendrones. El vídeo de hoy ha sido un vídeo diferente, un vídeo especial. Quería probar cosas nuevas. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.